Hello everyone and welcome to the lesson. The topic of our lesson is famous cities of the world. Open your copybooks and put down the date. Today is Friday, the 27th of May, class work. So today we are speaking about a very special uh, feature of St. Petersburg called White Nights and we are speaking about your native city and places of interest there. Итак, говорим с вами сегодня о таком необычном явлении, как Белые ночи в Санкт-Петербурге и об интересных местах нашего города Донецк. So, if you open your book Spotlight on Russia, page 7, we will read the text. Так, читаем с вами текст. Spotlight on Russia. Visit to Venice of the North. Посещаем с вами Северную Венецию. Summertime in St. Petersburg is very special. But why? People often say that St. Petersburg is the Venice of the North. It is because it is a beautiful city with 90 waterways, 42 islands and 300 bridges. Every summer from June until July, something wonderful happens in St. Petersburg. It is a wonder of nature that Russians call the White Nights. Visitors from all over the world travel to the city to see this. During the White Nights, the sun does not set completely and a silver grove fills the sky. This sight attracts tourists and locals who go outside to enjoy it and celebrate. At night, crowds of people sing and dance by the Neva River. They watch the bridges open as boats pass, pass by and fireworks fill the sky. A visit to St. Petersburg during that time is a fantastic experience. Now, if you need, reread the text and let's try to answer the questions. По необходимости перечитайте текст и давайте с вами посмотрим, сможем ли мы ответить на вопросы. What is special about St. Petersburg? What happens at that time? Try to answer the question using the text. So, what is so very special about St. Petersburg? In St. Petersburg, there is a very special wonder of nature called White Nights. It means the sun does not set completely. It is not dark at night. Besides, St. Petersburg is called Venice of the North. Why? It is called Venice of the North because as well as in Venice there are many waterways, like roads. There are many bridges and many islands. And all these attract a lot of tourists to St. Petersburg every year. Итак, в чем же такая особенность Петербурга? Летом можно наблюдать такое природное явление, как белые ночи. Что такое белые ночи? Это время, когда солнце полностью не садится. И самое темное время – это сумерки. Кроме того, Петербург называют Северной Венецией. За что? 
Так же, как и в Венеции, в Петербурге очень много каналов. И как дороги у нас, так у них водные дороги, по которым тоже можно путешествовать. Кроме того, в Петербурге около 300 мостов, и очень интересно наблюдать, как они разводятся, чтобы пропустить корабли. So, I think we answered the questions. Я так думаю, что на вопросы мы ответили. Now, if you look at the picture in your book, you can imagine that you are a tourist in Saint Petersburg. А теперь представьте, что вы туристы в Петербурге. Say some sentences, five, seven, not more, what you can do there. Постройте короткий рассказ, пять, семь предложений. Что же вы будете делать? в Санкт-Петербурге, если вы туда приедете как туристы. Well, we spoke about St. Petersburg. We paid attention at something interesting about it. What about your native city? There are also some sites. So, make up a story about any place of interest of your city. Ten sentences. Итак, ваше домашнее задание – Написать 10 предложений о любой достопримечательности, которая есть в нашем городе. Начать вы можете с того, что Донецк is a big and beautiful city with many places of interest. Донецк – большой красивый город с большим количеством достопримечательностей. Well, that, that was all for today. Goodbye, children.